അസലാം വലൈക്കും തക്കവീമുല്ലാന സബക്ക് പന്ത്രണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം അലഹമ്മദില്ലാഹ് റബ്ബിലാലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വലിഹി വസുഹാബി ഹജുമായി നമ്മാബാദല്ലാഹു ഇരു ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മുടെ സമയത്തിൽ അൽമിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ് മഷായഹ് മാതാപിതാക്കൾ കുടുംബം എല്ലാവരെയും നാളെ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദിൻ മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ജന്നാത്തിൽ ഫിറദോസിൽ ഒരുമിച്ചാനുള്ള ഒരുമിച്ചു കൂടാനുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നമുക്കിന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഭാഗം ഇസുമിൻ വഫിൻ വഹറഫിൻ ഫൽ ഇസ്മു മാ സമ്മത്ത് ബിഹി മുസമ്മ നെഹ്ബു ജയ്ദിൻ വാമ്പിൻ വ ഫറസിൻ വ ഹജിൻ വ ഷജിൻ എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് എങ്കിലും വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഒരൽപ്പം മുമ്പ് എന്ന് അർത്ഥം വെക്കുകയാണ് ഫ അവ്വലു ദാലിക്ക ബാബുൽ കലിമത്തി വൽ കലിമത്ത് കുല്ലുഹ അല സലാസത്തി അറുബിൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തോഫിയക്ക് തോഫിയക്ക് വളരെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഖുർആാനിൽ തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ തോഫിയക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സൂറത്ത് നിസ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ സൂറത്ത് ഹൂദ് എൺപത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അത്ര വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ തോഫിയക്കിനെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഫ അവ്വലു ദാലിക്ക ഈ കിതാബിനെ അറിയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേത് ഫ അപ്പോൾ അവ്വലു ദാലിക്ക അതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തേത് ബാബുൽ കലിമത്തി കലിമത്തിന്റെ പാഠമാണ് വൽ കലിമത്ത് കലിമത്താകുന്നത് കുല്ലുഹാദ് മുഴുവനും അല സലാസത്ത് അള്ളുറബിൻ ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ മേൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇസ്മിൻ അതായത് ഇസ്മിന്റെ മേലിലാണ് ഫിയലിൻ ഫിയലിന്റെ മേലിലുമാണ് ഹർഫിൻ ഹർഫിന്റെ മേലിലുമാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇനങ്ങളുടെ മേലിലാണ് കലിമത്തിനെ ഇനമാക്കി തിരിച്ചത് കലിമത്ത് മൂന്ന് വിധമാണ് കലിമത്ത് മൂന്ന് വിധമാണ് ഇസ്മാണ് ഫിയാലാണ് ഹർഫാണ് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാമിയിലും അതാണ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചത് അപ്പോ ഇസുമാണ് ഫിയാലാണ് ഹർഫാണ് കലിമത്തിന്റെ മൂന്ന് വിധം ഈ ഇസുമ എന്നാൽ എന്ത് സ്വയം അർത്ഥമുള്ളതും മൂന്നാലൊരു കാലത്തോട് യോജിക്കാത്തതും അതാണ് ഇസുമ് ഫൽ ഇസുമു അപ്പോൾ ഇസുമു കളയപ്പെട്ട ഒരു ശർത്തിന്റെ ജവാബാണ് അത് നമുക്ക് പറയാം ഫൽ ഇസുമു ഇസുമിനെ അറിയാൻ നീ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഫൽ ഇസ്മു അപ്പോൾ ഇസുമ് മാ ഫൽ ഇസ്മു അപ്പോൾ ഇസുമാവുന്നത് മാ ഒരു കലിമത്താണ് സമ്മയിത്ത നീ പേര് വെച്ചു ബിഹി ആ കലിമത്ത് കൊണ്ട് മുസമ്മ മുസമ്മക്ക് രാത്തിനിക്ക് ഇവിടെ സുമ്മീത്ത സുമ്മിയത്ത് എന്ന് വായിക്കരുത് സമ്മയിത്ത എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഫലിസ്മ ഇസ്മാവുന്നത് മാ ഒരു കലിമത്താണ് സമ്മയിത്ത നീ പേര് വെച്ചു ബിഹി ബിഹിന്റെ ദമീറുമായിലേക്ക് ബിഹി ആ കലിമത്ത് കൊണ്ട് മുസമ്മ മുസമ്മക്ക് രാത്തിനിക്ക് ആ തടിക്ക് സയ്യിദിന്റെ കേൾക്കുന്ന പേ ശബ്ദമാണ് അതിന്റെ ഇസുമ് സയ്യിദ് എന്നാൽ അതിന്റെ മുസമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കയ്യും കാലും ശരീരങ്ങളായ ആ ജസദാണ് ആ ജീവനുള്ള ആ ബോഡിക്കാണ് മുസമ്മ എന്ന് പറയണം തടി അപ്പൊ മുസമ്മക്ക് എന്താണ് പേര് വെച്ചത് അതിനിക്കാണ് ഇസുമ് എന്ന് പറയണത് ആ കലിമത്തിനിക്കാണ് ഇസുമ് എന്ന് പറയാം നെഹവു ജയ്ദിൻ വ അംബിൻ വ ഫറസിൻ വ ഹജരിൻ വ ഷജരിൻ ജയ്ദ് പോലെ അംബ്ര പോലെ ഫറസ് പോലെ ജയ്ദ് അംബ്രക്ക് ഓരോ ആളുകളുടെ പേരാണ് ഫറസിന്റെ അർത്ഥം കുതിര ജയ്ദ് അംബ്രക്ക് ആക്കിലിക്ക് ഉള്ളതാണ് ഫറസ് ഗൈറു ആക്കിലാണ് ഹജർ പോലെ അതുപോലെ ഷജർ പോലെ ഹജർ ജമാദിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഷജർ നബാത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഹജർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷജർ ജമാദ് പറഞ്ഞ ഒരു ഖരം വളരാത്ത ഉറച്ചു നിൽക്കണ ഖരത്തിനൊക്കെയാണ് ജമാദ് എന്ന് പറയാം അതിനുദാഹരണമാണ് ഹജർ 
ഷബർ ഷജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബാത്ത് ചെടിവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഈ വിഷയം നമ്മുടെ നെഹ്ലു വാലി ആ ഭാഗം നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നെഹ്ലു വാലി അപ്പൊ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് ഇനി ഇയറാവ് തെറുക്കിയവ നോക്കുക ഇസ്മീൻ ഇസ്മീൻ ബദലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എന്നെന്ത് ഇസ്മിന്റെ മേലാണ് എന്നെന്ത് പഴയ ഉസ്താമാര് പറയണ എന്നെന്ത് അത് വേണ്ട അല്ലേ എളുപ്പം കിട്ടുന്നത് മതിയോ അഥവാ നോക്കിയാൽ മതി ബദലിനെ എന്നെന്ത് എന്നും അഥവാ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ബദലാക്കി ബദലിന് അഥവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അഥവാ ഇസ്മാണ് ലാഹിറത്തായ കസറത്ത് കൊണ്ട് ജെറ് ജെറു ചെയ്ത ആമില് മുബദലി മിൻഹു മുബദലി മിൻഹുൽ ഏറാ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബദലിലുണ്ടാകുക ഇനി ബദലല്ല രണ്ടാമതൊരു തർക്കിവ് വേറെ പറയാം അത്തുഫ് ബയാന് അത്തുഫ് ബയാനാകുമ്പോൾ അതായത് എന്നുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ അതായത് ഇസ്മിന്റെ മേലാണ് അപ്പോൾ അത്തുഫ് ബയാനാകുമ്പോൾ മുബയ്യനിന്റെ ഏറാബാണ് ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ പണ്ട് അവാമിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിഫത്ത് അത്തുഫ് ബയാന് തേക്കിയത് ബദൽ ഇതിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പത്തിന്റെ ഏറാബാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയണത് ഒക്കെ താപികളാണ് ഇനി അതല്ല മൂന്നാമത് വേണമെങ്കിൽ ഹബറു ആക്കാം ഖബറാക്കുമ്പോൾ അഹദുഹ എന്നൊരു മുബുത്തതിനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ദാലിക്ക എന്നൊരു മുബുത്തതിനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഖബർ സങ്കല്പിക്കൽ നല്ലതിനെതിരാണ് ഖിലാഫുൽ വാഹിറാണ് ഹുഹു തക്കല്ലഫുൻ ബിലാഹാജത്തിൻ ഫതനബ് എന്നൊക്കെ ശാരീഹ്യങ്ങൾ എഴുതിയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബദലാക്കിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തഫ് ബയാനാക്കിക്കോ വഫ്യലിൻ അത്തഫ് മാത്തഫ് വാർഫ് ആത്തിഫ് ഫത്തഹിൻ്റെ മേൽ മബിനി ഫ്യലിൻ മാത്തൂഫാണ് ലാഹിറത്തായ കസറത്ത് കൊണ്ട് ജെറ് ഹറഫിൻ അതും അതുപോലെ തന്നെ ആത്തഫ് മാത്തൂഫ് പാവ് ഫത്തഹിൻ്റെ മേൽ മബിനിയാണ് ഹറഫിൻ ലാഹിറത്തായ കസറത്ത് കൊണ്ട് ജെറ് പിന്നെ ഇവിടെ ഹറഫിൻ എന്നുള്ള മാത്തൂഫ് ഫ്യാലുമൊക്കെയല്ല ഇവിടെ മാത്തൂഫ് അലേഹി ഇസുമാണ് കുറെ മാത്തൂഫുകൾ വരിക എല്ലാ മാത്തൂഫുകളും വാവ് കൊണ്ടാണ് അത്തഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരിക്കും മാത്തൂഫ് അലേഹി എന്നാൽ അത്തഫിന്റെ അക്ഷരം ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ഫാ കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സുമ്മ കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്തൂഫ് അലഹി തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതാണ് എന്നൊരു പൊതു നിയമമാണ് ഇവിടെ വാവ് കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഹറഫിൻ എന്നുള്ളതിന് മാത്തൂഫ് അലേഹി ഫിയലി അല്ല ഇസുമാണ് എന്ന് ഒന്ന് ഒരു നോട്ടായിട്ട് വേറെ എഴുതി വെക്കുക ഫൽ ഇസ്മു ഫൽ ഇസ്മു അങ്ങനെ വായിക്കരുത് ഫലി ഫലി ഇസ്മു എന്ന് ഫലി ഇസ്മു എന്ന് വായിക്കണം കാരണം ഇവിടെ അല്ല് ഇസ്മ് അല്ല് ഇസ്മു അപ്പോൾ അൽ എന്നുള്ള ലാമിന് ഷുക്കൂരാണ് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്മിൻ്റെ അലിഫിനിക്കും സുക്കൂനാണ് രണ്ട് സുക്കൂന അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു സുക്കൂനെ കളഞ്ഞ് അവിടെ ലാമിന് കസറ് വായിക്കണം കാരണം ഇസ്മിലെ ഈ ഹംസ വസിലിൻ്റെ ഹംസയാണ് അപ്പോൾ വസിലിൻ്റെ ഹംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടി പറയുമ്പോൾ അത് പോകും ഏയ് അപ്പോൾ അവിടെ കസറ് അതിൻ്റെ പോയി നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഹംസൻ്റെ ഇസ്മിലെ ഹംസ അതിൻ്റെ ഹർക്കത്തിന് മുമ്പുള്ളതിലേക്ക് നെക്കല് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഹംസയുടെ ഹർക്കത്ത് നെക്കല് ചെയ്യൽ കത്തിൻ്റെ ഹംസയാകുമ്പോഴാണ് വസിലിൻ്റെ ഹംസയിൽ ഹർക്കത്തിന് മുമ്പക്ക് നെക്കല് ചെയ്യൂല കത്തിൻ്റെ ഹംസയാണെങ്കിൽ ഹംസൻ്റെ ഹർക്കത്തിന് മുമ്പക്ക് നെക്കല് ചെയ്തു എന്ന് പറയും അവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇത് കത്തിൻ്റെ ഹംസയല്ല വസിലിൻ്റെ ഹംസയാണ് അപ്പോൾ ഫലിസ്മു ഫലിസ്മു ലാമിന് കസറായിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഫൽ ഇസ്മു എന്ന് വായിക്കാൻ പാടില്ല ഫലിസ്മു ഫ ഒരു കളയപ്പെട്ട ഷർത്തിൻ്റെ ജവാബാണ് ഷർത്ത് നമ്മുടെ അഭിജത് ഇറക്കിയ ഷറഹിൽ സങ്കല്പിച്ചത് കാണാം എന്തറിയോ ഇതാ അറത്ത അൻ തരിഫ കുല്ല ലറുബിൻ മിൻ അലുറുബിൽ കെരിമത്തി എന്നാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഷർത്തിൻ്റെ ജവാബാണ് ഈ ഫാ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചിരുന്നു ആ ഫാ എൻ്റെ ഒരു പേര് ഫസീഹത്തായ ഫാ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഫസിഹത്തായ ഫ ഫ അവ്വലുദാലിക്കിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജവാബാണത് അലിസ്മു 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 ഇസ്മു മുബുത്ത ലാഹിറത്തായ ലമ്മത്ത് കൊണ്ട് റഫ് റഫ് ചെയ്ത ആമില് ഇബിത്ത എന്ന മാനവിയായ ആമില് മാ മാ എന്നുള്ളത് ഇസ്മു മൗസൂല ഖബറാണ് അല്ലതിൻ്റെ മാനക്കുള്ള പിന്നെ സുക്കുവിൻ്റെ മേല് മബിനിയാണ് ഖബറായത് കൊണ്ട് റഫ്ഇൻ്റെ മഹല്ലിലാണ് സമ്മയിത്ത ഫിയലും ഫായില് സുക്കുവിന് കൊണ്ട് വായിക്കരുത് മാത്രല്ല അത് മാതിയായ ഫിയലാണ് ഫത്തഹിൻ്റെ മേല് താ ഫത്തഹിൻ്റെ മേല് വായിക്കണം ഫത്തഹിൻ്റെ മേല് മബിനിയാണ് കാരണം ഈ താ ഫായിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലമിയർ ഫായിലാണ് ഫായലിൻ്റെ മഹല്ലിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഫായിലാണ് റഫ്ൻ്റെ മഹല്ലിലാണ് ഇപ്പോൾ സമ്മത്ത ബിഹി എന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ ജുംല ഉണ്ടല്ലോ ഫെയിലും ഫായിൽ ഇത് മാ എന്ന മൗസൂലാൻ്റെ ശിലയാണ് അപ്പോൾ ശിലയായത് കൊണ്ട് ഏറാബിനാൽ മഹല്ലില്ല കാരണം ശിലകൾക്കൊന്നും ഏറാബിനാൽ മഹല്ലുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സമ്മയത്ത ഫെയിലും ഫായിൽ ബിഹി ബിഹി എന്നുള്ളത് ജാറ് മജറൂർ ബാർഫ് ജാറ് ഹി ഹ കസറിൻ്റെ മേല് മബിനിയാണ് ജറിൻ്റെ മഹല്ലാണ് മുസമ്മ മുസമ്മൻ മുസമ്മൻ എന്ന് വായിക്കണം മാ സമ്മയത്ത ബിഹി മുസമ്മൻ തന്മീന് കൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് അത് സമ്മയിത്ത എന്നുള്ളതിൻ്റെ മഫൂലാണ് മുസമ്മ മഫൂനക്ക് യറാബ് ഫത്തഹിൻ്റെ മുക്ക അലിഫിൻ്റെ മേൽ മുക്കദ്ദറായ ഫത്തഹ് കൊണ്ടാണ് നസ്ബ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇസ്മ രണ്ടു വിധം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പണ്ട് മക്കസൂറ മങ്കൂസ ഇത് മക്കസൂറയാണ് ഫത്ത അസ ഒക്കെ മക്കസൂറ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മക്കസൂറയിൽ പെട്ടതാണത് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മങ്കൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാളി ഗാസി അപ്പം ഇത് മക്കസൂറയായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അലിഫിൻ്റെ മേൽ മുക്കദ്ദറായ ഫത്തഹ് കൊണ്ടാണ് നസ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മുസമ്മൻ്റെ അസിൽ മുസമ്മയ എന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് പോട്ടെ നെഹവു നെഹവു എന്നുള്ളത് ഖബറാണ് മിസാലുഹു എന്ന് സങ്കല്പിക്കണം മിസാലുഹു എന്ന മുബത്തതൻ്റെ ഖബറാണ് നെഹവു എന്നുള്ളത് അപ്പം നെഹവു എന്നുള്ളത് ഖബറാണ് ലാഹിറത്തായ ലമ്മത്ത് കൊണ്ട് റഫ് ആണ് റഫ് ചെയ്ത ആമില് മുബുത്തത് മിസാലുഹു എന്ന കളയപ്പെട്ട മുബുത്തത് പിന്നെ സയ്ദിൻ മുലാഫ് നിലേഹി ലാഹിറത്തായ കസുറത്ത് കൊണ്ട് ജെർ ജെർ ചെയ്ത ആമില് മുലാഫ് നെഹവു എന്ന മുലാഫ് വ അംബ്രിൻ അത്തഫു മാത്തൂഫ് വ ഫറസിൻ അത്തഫു മാത്തൂഫ് വ ഹജരിൻ അത്തഫു മാത്തൂഫ് വ ഷജരിൻ അത്തഫു മാത്തൂഫ് ഇവിടൊക്കെ വാ വർഫ് ആത്തിഫ് ആണ് ഫത്തഹിൻ്റെ മേൽ മബിനിയാണ് എപ്പോഴും അത് എന്നതാണല്ലോ ഇവിടെ കുറേ അത്തഫ് ചെയ്തപ്പോഴേ കുറേ മാത്തൂഫുകൾ ഉള്ളത് എല്ലാ മാത്തൂഫുകളും വാവ് കൊണ്ടാണ് അത്തഫ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പൊരു പൊതു നിയമം പറഞ്ഞിരുന്നു കുറേ മാത്തൂഫുകൾ വരികയും അതൊക്കെ വാവ് കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്തൂഫ് അലേഹി ആദ്യം പറഞ്ഞതായിരിക്കും അതേതാണ് ഇപ്പോൾ വ ഷജരിൻ എന്നുള്ളത് അത്തഫ് മാത്തൂഫാണ് വ ഷജരിൻ എന്നുള്ളത് അത്തഫ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഹജറിനോടല്ല പിന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സയ്ദിനോടാണ് നേരെ മറിച്ച് സുമ്മ കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഫാ കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പത്തിനോടാണ് മാത്തൂഫ് അലേഹി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് തൊട്ട് മുമ്പത്തിനോടാണ് അത്തഫ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്തൂഫ് അലേഹി അതും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം കലിമത്ത് എത്ര വിധം മേവ ഇസ്മ എന്നാൽ എന്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് കേട്ടോ അമ്പത്തി മൂന്ന് അൽ ഇസ്മു എന്നാണോ അൽ ഇസ്മു എന്നാണോ അൽ ഇസ്മു എന്നാണോ വായിക്കേണ്ടത് അമ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വാവ് കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും സുമ്മ കൊണ്ട് അത്തഫ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മാത്തുഫ് അലി ഒന്നാണോ അപ്പം അതൊന്ന് എഴുതുക അവിടെ അൽ ഇസ്മു അൽ ഇസ്മു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അൽ കേലി മാത്തോലി സഫിഹുൻ അൽ ഇസ്മു അൽ ഇസ്മു
അവിടെ എങ്ങനെ പാടേണ്ടത് ആൽ ഇസ്മു എന്ന് പാടരുത് ലാമിന് കസറ് കൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് കാരണം അൽ ഇസ്മു എന്ന് വന്നപ്പോ ലാമിന്റെ സുക്കോനും ഇസ്മിന്റെ അംസന്റെ സുക്കോനും വന്നപ്പോ രണ്ട് സുക്കോന് അടുത്തടുത്ത് വന്നപ്പോ ഇവിടെ സുക്കൂനെ കളഞ്ഞ് ലാമിന് കസൂറ് കൊടുത്തു വസിലിന്റെ അംശയായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിന്റെ അംശയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളതിലേക്ക് ഹർഫ് ഹംസന്റെ ഹർക്കത്തിനെ നെക്കല് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കത്തിന്റെ അംശയല്ല കത്തിന്റെ അംശയാണെങ്കിൽ ഹംസന്റെ അർക്കത്ത് നെക്കല് ചെയ്തിക്കാണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല കാരണം ഇവിടെ വസിലിന്റെ അംശയാണ് വസിലിന്റെ അംശയായത് കൊണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ളക്ക് കസറിനെ ഹർക്കത്തിനെ നെക്കല് ചെയ്യൂല അപ്പൊ അവിടെ പോയിങ്ങാണ്ട് ലാമിന് കസറ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പത്താമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം വായിച്ചിരുന്നല്ലോ അവിടെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോ ഇമാമിന്റെ പേര് അൽ ഫറിനെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് നാപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം അൽ മുബറദിനെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മബറമാൻ റലിയല്ലാനെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് നാപ്പത്തി രണ്ട് അൽ അസ്ഹരി ഇമാമിനെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇബിന് ദുറൈദ് റലിയല്ലാനെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് അവിടെ ചെറുങ്ങനെ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് ഓർഡർ ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയി അത് ശ്രദ്ധിക്കാം നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇബിന് ദുറൈദ് റലിയല്ലാനെ പറ്റി വിവരിക്കാനാണ് നാപ്പത്തിനാല് അൽ ജൗജരി ഇമാമിനെ പറ്റി വിവരിക്കാന് നാപ്പത്തഞ്ച് ഇബിന് അക്കിൽ തങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കാന് നാപ്പത്താറ് ജജ്ജാജർ അള്ളാഹിനെ പറ്റി വിവരിക്കാന് ഇൻഷാല്ല അലഹമുല്ല തക്കബലല്ല അസ്സാം വലൈക്കും